എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഥ എന്ന വേദി കഥകളാൽ സമ്പന്നമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സെഷൻ്റെ പേര് ആനു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നടന്നെത്തിയ ഒരാന അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടശയായി വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ ഏക നോവലാണ് ആനോ എന്ന ഇന്ദു ഗോവൻ്റെ നോവൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ എഴുത്തി വായനയുടെയൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കണ്ടശയായി നോവലുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പിന്തുടരുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനെ സുദീർഘമായി ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു തീർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം ചിലപ്പോൾ അത് അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ചെല്ലാൻ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാറി മറിഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുടർന്ന് പോവാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ കണ്ടശയായി വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആനോയുടെ ആദ്യ ലക്കം വന്നപ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ നോവൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്കങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്ദുഗോപൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ആനോ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എന്താണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആനയെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ കഥയാണ് ആനോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് തന്നെ അത് കേരളത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ നോവൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ അക്കാലത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് റോമൻ സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് റോമൻ സഭ ചരിത്രത്തിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് വലിയ ചിത്രകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ദാവഞ്ചിയെ പോലെ മൈക്കലാഞ്ചിലെ പോലെ ട്രാഫേലിനെ പോലെ വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ ശില്പികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാസ്കോഡിഗാമയുടെയും കബ്രാളിൻ്റെയും കൊളംബസിൻ്റെയും വെസ്പു അമേരിക്കോ വെസ്പുജിയുടെയും ഒക്കെ കഥയാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ആനോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വിധത്തിൽ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ തന്നെ യുദ്ധങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിക്കലുകളും അധികാരവും ഈ നോവലിൽ വലിയ ഒരു ഭാഗമായി വരികയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥശൂന്യത എന്താണ് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ദാർശനിക മാനമുള്ള കൃതി കൂടിയാണ് ആനോ എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ എളിയ വായനയിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആനയുടെ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വളരെ രസകരമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ആനയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ നോവലുകൾ ലോകസാഹിത്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സരമാഗോവിൻ്റെ ആനയുടെ സവാരി എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഏലിക് ഷഫാക്കിൻ്റെ അപ്രൻറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽ മറ്റേത് കനിഷ് തരൂരിൻ്റെ ശശി തരൂരിൻ്റെ മകൻ കനിഷ് തരൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നോവൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ആന ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എൻ്റെ ആനോയുടെ യാത്ര വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടം എന്താണ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു കുറേ നോവലുകൾ വലിയ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ വരെ എഴുതിയ നോവൽ നിൽക്കുമ്പം അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടം എന്താണ് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനയുടെ മറ്റ് ഘട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് അതെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊന്ന് ബെന്യാമിൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ വായനകൾ മുതൽ തന്നെ ഒരു സഹ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തിയ ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും നന്ദിയുമുണ്ട് അപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ ഈ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എലിക്ഷഫാക്കിൻ്റെ പുസ്തകം എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്നൊരു പുസ്
നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു സംഭവം സാരമേഗോ നൊബൈൽ സമാന ജേതാവാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഭയപ്പെടുത്താനോ ഇത് ചെയ്യാനോ ആയിട്ടോ ഒന്നുമേ വരുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആനോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാനെന്താ കനീഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വേദന ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരെ ദാരുണമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കടപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് അത് എൻ്റെ അകത്ത് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായ കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യ ഫാക്കിൻ്റെ നോവലിനകത്ത് ആവട്ടെ സാരമേഘവിൻ്റെ നോവല് ഒരു ആനയെ നമ്മളെ ഈ ആനയെക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഒരു പത്തെഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വിവാഹ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യാത്രകളുടെ യാത്രകളുടെ അത്ഭുതങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത നമ്മൾ ഭാഗഭാഗ ആയ നമ്മുടെ വേദനകൾ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളുടെ തുടർച്ച നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ പലം പലവിധം മതങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിൽ സങ്കരമർഗങ്ങളുണ്ടായി നമ്മളിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പിന്നെ പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ തകർന്നടിഞ്ഞു നമ്മൾ വേദനിച്ചു അംഗപരിക്കീരണ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആനയുടെ കഥ വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മറ്റ് ഒരു കഥയും നമ്മളെ നമ്മളെ അത് നമ്മളെ അതിൽ ഭയപ്പെടുത്താനില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഥയാണത് നമ്മുടെ കഥ അപ്പം അത് തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു ധാർമ്മിക രോഷമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റൈറ്ററെ കൊണ്ടാവേണ്ട അതാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ മുൻ നടത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബെന്നിയുടെ ചോദ്യവും യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം വ്യാപകമായി വരുന്ന ഒരു നോവലാണിത് അതേസമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കപ്പൽ യാത്രകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന സമുദ്ര സമുദ്ര സഞ്ചാരികളുടെ ജീവിത ചരിത്രം അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ വലിയ മഹാന്മാരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വലിയ യാത്രികരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പിന്നീട് എത്ര ദുരന്തപൂർണമായിരുന്നു എന്ന് ഈ നോവൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നോവൽ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ സോഴ്സുകൾ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരിക പഠനം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ദുബാബൻ ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ രേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നോളം മലയാളി വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഈ നോവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ വീണ്ടെടുത്തത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ കൗതുകം ഇവിടെ ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞ ഒരു 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 കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും മാൽ ബുക്കർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ യുദ്ധവീരന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഗവർണർ ജനറലും അവരുടെയൊക്കെ ദാരുണമായി ഒരാൾ വഴി വെച്ച് ഗോത്രവർഗക്കാർ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭൂമിയില്ലാതെയും ഇവർ 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 കാണിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം ഭാവബോധത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമല്ലോ പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഭൂമിയില്ലാതെയും അവർ പരാ പരാജിതരായും പരാജയപ്പെട്ടും നാണം കെടുത്തിയും ഒക്കെ ഈ പിന്നെ ലിസ്ബൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇട്ടാവട്ട ദേശമാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാവികരൊക്കെ കുടുംബപരമായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളാണ് അത്ര വേദനാജനകമായ ജീവിതമാണ് പിന്നീട് അവർ നയിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വലിയ സംഭവം പോലെ അപ്പം അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്ന് തോന്നി അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചത് ഒന്ന് ഞാനിത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു 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 സംഗതി അത് പാലക്കാട്ടുകാരനായ ശ്രീ യു മൻമഥൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിലാണ് ഞാനയുടെ കഥ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനയെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുത്ത സിൽവിയോ എ ബദനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ക്യൂറേറ്റർ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പോപ്സ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പം അന്ന് ഇതുപോലെ പുസ്തകം കിട്ടാനായി അത്ര എളുപ്പമല്ല ആമസോൺ പോലും ഇല്ല അവസാനം ഞാനത് അയച്ചു വരുത്തി വളരെ കുറ
ചില സഹായങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മുടെ മനോരമയിലൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഭയും ഇതുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കുറേ രേഖകൾ എനിക്ക് ശേഖരിച്ചു തന്നു ചിലർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു എൻ്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രഞ്ജിത്ത് കുറേ സഹായിച്ചു തന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ഒറ്റ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഊഴുന്നൂഴുന്നൂഴുന്ന് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു തരിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മലബാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ മലബാറും പോർച്ചുഗീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പലവിധം മാറി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ പലവിധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അങ്ങോട്ട് ഉള്ള മനുഷ്യർ അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രകടനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കടപ്പുറത്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് ഈ തദ്ദേശീയരായ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊലകളുടെ ഒരു ഒരു ചരിത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ദിനാന്ത ഇത് ഇതിനെ പോർച്ചുഗൽ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്നല്ല ഇത് ഇനി വലിയ വിപുലമായ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ചരിത്ര നോവലുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി ഇനി വരും കാര്യം ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ചെയ്തൊരു ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല നമുക്ക് എമ്പാടും പിന്നെ രേഖകൾ ശേഖരിക്കാനും സമാഹരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു 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 കാലം ഇപ്പം ഇത് വന്നിരിക്കുക ഇപ്പം ഇപ്പം മെഹ്മൂദ് ഗോയ കുറിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ആകും രേഖകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ വലിയ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഇത്രയും വിപുലമായ രേഖകളിലൂടെ കടന്നു പോയി നോവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ത്രില്ലിംഗ് ആയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് ചേട്ടോ ഇതൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായല്ലോ എന്ന് തോന്നിയ ആ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്തായിരുന്നു ഈ നോവലിൻ്റെ മൊത്തം എഴുതിൽ പല പല ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യ മനുഷ്യപര മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ചില സംഗതികളിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒക്കെ പഠിച്ച ആൽബുക്ക് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ ആൽബുക്ക് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഗോവയുടെയൊക്കെ ആധുനിക ഗോവയുടെയൊക്കെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ അറുപതാം വർഷമാണ് ഇത് ഏഴ് വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ കടന്നു പോകുന്നത് അയാളുടെ മരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ കാലയളവിലാണ് ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾ പിന്നെ ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിൽ മൊത്തം വംശീയമായിട്ട് വംശീയമായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ജനതയെ വംശീയമായിട്ട് അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലാതാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ജീവിത അവസാനത്തിൽ ഇയാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് മക്കളില്ല ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയില്ല ഇയാൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് വെപ്പാട്ടികളോ എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഇയാൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു വലിയ ശൂന്യത ഉണ്ട് ഞാനീ പറയുന്ന ഒന്നും പിന്നെ ഫിക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചരിത്രം ആവുന്നു ഇയാൾക്ക് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഇയാൾ ഇയാൾ ഏതോ ഒരു ഇയാൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇതേ വംശത്തിലുള്ള ഒരു കൊണ്ടുവന്ന അടിമയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒക്കത്ത് കറുത്ത നിറത്തിൽ പക്ഷേ അയാളുടെ രൂപത്തിനോട് അനു അനുസരിച്ച് തോന്നുന്ന ഇയാൾക്ക് എൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണിതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ അടിമയായ സ്ത്രീ പറയുന്നത് അങ്ങയിലുണ്ടായ മകൻ തന്നെയാണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വംശീയമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ആ വംശത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ ഇയാളുടെ അനന്തരാവകാശിയാവുകയാണ് ബ്രാസ് ആൽബുക്കർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ബ്രാസ് ആൽബുക്കർക്കിനെ അനന്തരാവകാശി ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ പറങ്കികളുടെ ഏജൻ്റായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്തു വിടുകയാണ് അത് ഞാൻ ഫിക്ഷനാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഈ ബ്രാസ് ആൽബുക്കർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് നീ നീ രാജാവിനടുത്ത് നിന്നെ ഞാൻ വിടുകയാണ് നിന്നെ വേറൊരു വലിയ നാവികനും യുദ്ധവീരനും ആക്കി മാറ്റി മടക്കിക്കൊ
പിന്നെ ഏജൻ്റായിട്ടുള്ള കോയപ്പക്കി ഇവിടുത്തെ പൊലെ സമുദായക്കാരായ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഇരുത്ത് ഇത് വെളുത്ത കുട്ടികളാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ കാരണം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞനക്കുള്ള പിന്നെ തൊലി 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 വിളക്കുന്നതിൻ്റെ രോഗമോ സങ്കരമായ കാരണങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളർത്തി മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് നേരെ ലിസ്ബണിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഐറസ് കോയയുടെ മക്കൾ ഈ രണ്ടുപേരും ഈ പിന്നെ കോയപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമുദായമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമുദായമോ ഏത് ജനത പിന്നെ മലബാറുകാർ ആയ മനുഷ്യർ അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ വളർത്തി വിടുന്ന ഈ മനു ഈ ജനതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും പടയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത കപ്പലിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഈ പോറ്റ അപ്പനായ അല്ലെങ്കിൽ പോറ്റ വാപ്പയായ കോയപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വൈകാരികകൾ തന്നെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന പോയിൻ്റുകളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നോവലിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കഥാപാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തനായിരുന്ന രാജാവായിരുന്ന മാനുവൽ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ആൾ മലയാളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിഖായൽ വ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മലയാളികൾ വെറും താഴെക്കടരായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ആൾ മിഖായൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോയ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അക്കാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാളി ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികാരമുള്ള ആളായി മാറുന്നതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരിക്കാമെന്നാണ് ഇന്ദുവാവൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം അയാൾക്ക് അവിടെ കയറിപ്പറ്റി വലിയ ആളാവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒറ്റ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ നമ്മുടെ ഈ മലയാള ഭാഷ ഇല്ലാതെ പിന്നെ രാജാവിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരിക ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ഇവിടെ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒറ്റ ദശകത്തിൽ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കണക്കൂട്ടൽ ഒരു അമ്പത് പേരെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മലയാളികൾ അവിടെ പിന്നെ ലിസ്ബനിൽ എത്തുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മലയാളികളായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചിലരൊക്കെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ സൂചനകളും ഇതും പിന്നെക്കാലത്തുള്ള റെക്കോർഡ്സിൽ പിന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹ വാസ്കോടക കമ്മിക്ക് ശേഷം വന്ന കബ്രാളിൻ്റെ കപ്പൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനായി പോകുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനായ സമയത്ത് കയറി അഞ്ച് പേരിലാണ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവാസ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് എന്ന് പറയാം അതിൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ഒന്ന് മത്തായിയും ജോസഫും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പേര് വേറെ രണ്ട് പേര് ദിവാഷികളായിരുന്നു എടക്കേല എടക്കേല മേനോൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടക്കേലമ കേളനെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കാവുന്ന വിളിക്കാവുന്ന ഒരാൾ വന്ന് പറങ്കോട മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും മറ്റൊരാൾ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് കബ്രാളിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി എന്ന് ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അല്ല പേര് നാരായണൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ നോവലിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം വലിയ സഞ്ചാരിയായിരുന്നിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ശ്രീ നാരായണൻ അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊച്ചി കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്ത് കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റി കാണുന്നത് യൂറോപ്യൻ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റി ഈ അഞ്ച് പേര് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചരിത്രം ഈ നോവലിൻ്റെ അകത്ത് അതിൽ അതിനടുത്ത് ഒരു ഫിക്ഷനും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോസഫും മത്തായി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അതോ കപ്പലിൽ വെച്ചോ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് രേഖ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നതായിട്ട് ജോസഫ് ജോസഫ് ദി ഇൻഡസ് എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നെ ലോകം മൊത്തം യൂറോപ്യൻ ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇത് കുട്ടൻബർഗ് ഈ അച്ചടി തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് നാളെ പിന്നെ ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഒരു മലയാളിയുടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജോസഫ് ദി ഇൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ജോസഫ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പ
മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും അവൈലബിളാണ് ഈ ഈ ഇത് അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് പോയി അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാറമക്കൽ തോമാക്കത്തനാരാണോ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണം എഴുതിയെന്ന് ഇതിൻ്റെ യാത്രാവിവരണമോ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുമില്ലേ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതുന്ന ആളുടെ ഭാഷയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ളതിന് അതിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 മലയാളി ആയ ഒരു ഒരു പുതു പുരോഗതം തന്നെ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു 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 ധാര നമുക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അറിയ അറിയാ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സംഗതിയുണ്ട് പറങ്ങോടമനോൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആരോപിച്ച ആരോപിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സാധനം വെച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വെറും ചക്കയും മാങ്ങയും മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഫലഭൂഷ്ടമായി നമ്മൾ ഈ അനുഭവിച്ച വേദനകളുടെ എല്ലാം ഗുണഫലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതിയാണ് ഈ കപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഇതും വരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് പറയുന്നതിന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ കൊച്ചി അങ്ങോട്ട് കൊല്ലം ഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കപ്പ ചേർത്ത കപ്പയ്ക്ക കപ്പ കപ്പ കിഴങ്ങ് കപ്പലണ്ടി പിന്നെ രോഗം വരെ കപ്പൽ രോഗം മുതൽ കപ്പ ചേർത്തെല്ലാം പേരറിയാത്ത ഇതാണെന്നുണ്ട് പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പറങ്കി മാങ്ങ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ കണ്ണൂരിലുള്ള പിന്നെ ഒരു പല കുഞ്ഞു കൃഷ്ണ സാറിനെ അറിയാവോ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു ഇത് ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ പ മുളകിന് പറയുന്ന പേര് പറങ്കി എന്നാണ് ആ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്ത പറങ്കി എടുത്തിട്ടു കറുത്ത പറങ്കി എടുത്തിട്ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്ഭവവും ഈ നോവലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ബ്രസീലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ആര് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ സർവ്വസാധനത്തിൻ്റെയും വിത്തുകളും ഇതും കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു വലിയ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരാളും ഉണ്ട് പറങ്ങോട മേനോ മേനോനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിവരണമില്ല ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് മിഖായൽ വാസ് അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഒരു പ്രതിനിധിയായി മാറി എന്നുള്ള ഉള്ള ഉള്ള രേഖകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ഇതേ മിഖായൽ വാസ് പിന്നീട് വികാർ ജനറലായിട്ട് പിന്നെ ഗോവയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മിഖായൽ വാസ് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആണോ എന്ന് വല്ല ഒരുപക്ഷെ വാർദ്ധക്യകാലത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഈ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തായിരിക്കണം ഈ മിഖായൽ വാസ് അവിടെ എത്തി അന്ന് ഇന്ത്യ ഹൗസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കുരുമുളകും മറ്റ് സംഗതികളും എല്ലാം അട്ടി അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഇട ഒരു ഇടനിലയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള മിഖയൽ വാസ് അയാളുടെ കഴിവും മറ്റ് സംഗതിയും ഈ പോർച്ചുഗൽ ഭാഷ എളുപ്പം പഠിക്കുകയും ആറ് മാസം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമല്ലോ ഈ ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു മലയാളി വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഈ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു വലിയ വലിയ നിലയിലേക്ക് രാജാവിനെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു കഴിവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് തോന്നി ഇത് വായിച്ചു തന്നത് ഈ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം അവിടെ ധനമോഹിയായ ഒരു വലിയ രാജാവ് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം മിടുക്കരായ നാവികരുടെ നിര ലോക സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ നിരവധിയായി പറയുന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാവരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ പലരും ബന്ധുക്കളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കൗതുകകരമായ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആൽബു ആൽബുക്കർക്കിൻ്റെ മരുമകനായിരുന്നു കബ്രാൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മകല്ലൻ്റെ അളിയനായിരുന്നു ഈ യാത്രാ വിവരണമൊക്കെ എഴുതുന്ന ദുവാൻ ബാർബാസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗാമിയും കബ്രാളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറയാമോ ഇവരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യവും ചെറിയ കൂട്ടവും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന പേരുകാരൊക്കെ അളിയന്മാരും അമ്മാവന്മാരും ഒക്കെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ രസം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇയാളൊരു വെറും ഇടപ്രഭുവായി യാദൃശ്യം ഒരു അയാളുടെ ഭാര്യയെ അല്ല സോറി അയാളുടെ പെങ്ങളെ പോർച്ചുഗൽ രാജാവായ ജോൺ വിവാഹം കഴിച്
ഈ കപ്പലുകളിൽ അത്രയും രണ്ടും മൂന്നും നിര പിന്നെ എപ്പോഴും കലാപത്തിന് ഒരുങ്ങി നിന്ന ഒരു ഫാമിലി ഫാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് അതിൽ രസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന പല ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഫാമിലി ഫ്യൂഡ് അതിനകത്ത് അത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിൽ കൊണ്ടെന്ന് പിൻകാലത്ത് എഴുതാമാകു എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഈ ഈ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഫാമിലി ഫ്യൂഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമായി നടന്നു വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ചില പേരുകൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്ദുഗോപനാഗ്രെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഒന്ന് കാഞ്ചി മാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വരുന്നുണ്ട് ആരാണ് കാഞ്ചി മാലം എന്നൊന്ന് പറയാം കാഞ്ചി മാലം ഒരു അന്ന് അന്ന് ഒരു ഗുജറാത്തിയായ ഒരു 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 മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ആ കാലത്തുള്ള ഒരു വലിയ വയോധികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വാസ്കോഡകാമി എത്തിയെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് അതേ ഒരു വളരെ ഭയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വാസ്കോഡകാമ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രാമാർഗം കണ്ടെത്താനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു 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 യാത്രയായിരുന്നെങ്കിലും ഈ യാത്രാപാതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ തെളിക്കുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വാസ്കോഡാമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ പല ആൾക്കാർ പിന്നെ പിന്നെ പെട്രോ എസ്കോബാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എസ്ട്രോ എസ്കോബാറൊക്കെ ഈ ഗുഡ്ഡോപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വരെ വന്നെത്തി ഇതിനപ്പുറം ലാൻഡ് അല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചു വരികയും മറ്റ് ചിലർ അതുവഴി വന്ന ശേഷം ഗുജറാത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വഴി വന്ന ശേഷം അവിടെ ലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കി ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ അല്ലെ മൊസാമ്പിക് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നെത്തി എത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര സുഗമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് മര ഉരുക്കളും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ മൊസാമ്പിക് രാജാവ് ഈ മാലണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ രാജാവ് കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരാളാണ് കാഞ്ചി മാലം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വാസ്കോടകാമയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും കാര്യമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പേര് ഇബിനു മജീദ് ഇബിനു മജീദ് അല്ലേ ഇബിനു മജീദ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഇബിനു മജീദിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇബിനു മജീദാണ് പിന്നെ കാഞ്ചി മാലത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് നിയുക്തനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വരണമെന്നായിരുന്നു ഗാമയുടെ നിർബന്ധം നിർബന്ധ ബുദ്ധി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വയോധികനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരെന്ന് അറിവും ഇതും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് ഈ നിർബന്ധിതമായി ഇബിനു മജീദിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം വാസ്കോഡോമ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അങ്ങനെ ആരോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടം വരെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നീടാണ് പിന്നീട് കാഞ്ചി മാലം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ജീ ഇതോ എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് ഗാമ ഇറങ്ങത്തില്ല ഈ ഭയങ്കരണം അപ്പോൾ ഈ തടവുകാരെയാണ് പിന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തടവുകാരായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജൂതനായിട്ടുള്ള ഒരു തടവുകാരനെ അയക്കത്തെ ധാരണാശേഷിയുള്ള ഒരു ജോവോ നോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് കാല് കുത്തി ഒരു യൂറോപ്യൻ കപ്പലിൽ കാല് കുത്തിയ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യനായ ഒരാൾ അത് വാസ്കോടകാമേ അല്ല അദ്ദേഹം രണ്ട് ദിവസം വന്ന് കോഴിക്കോട് താമസിച്ചു അങ്ങാടിയെല്ലാം കണ്ടു പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കുരുമുളകും മറ്റതും ഉണ്ട് എല്ലാ നാനാജാതി ജനത വളരെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യർ ടുണീഷ്യയിൽ നിന്ന് അതുപോലുള്ള പിന്നെ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യർ നിരന്തമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവർ ആദ്യം ചെന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ ടുനീഷ്യക്കാരായ രണ്ടുപേരെയാണ് കാണുന്നത് അവർ കൊണ്ടുപോയി നാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ല 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 മീൻകറിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ജോനോയിസിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് ചെന്ന് കപ്പലിൽ ചെല്ലുമ്പം പോലും ഇദ്ദേഹം
ഈ നോവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ചീരൻ എന്നാണ് ചീരൻ ഈ ആനയോടൊപ്പം കടന്നു പോകുന്ന ആനക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് നോവലിൽ കടന്നു വരുന്നത് മാനുവൽ രാജാവിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചീരൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം സാമൂതിരിയുടെ രാ സാമ്രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ തകർത്തതിനുള്ള പ്രതികാരമെന്ന നിലയിൽ ചീരനെ അവിടെ വിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ സാമൂതിരിയുടെ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കൂടി പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്ന് ഈ നോവൽ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തച്ഛനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തെയും എഴുത്തച്ഛൻ കൂടി അതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഫിക്ഷനെയും ഒക്കെ സങ്കല്പിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്ഷൻ്റെ എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എവിടെയാണെന്നും ഫിക്ഷൻ എവിടെയാണെന്നും അല്ലാതെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഞാനും ബെന്നിയുമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ബെന്നി പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ഫിക്ഷൻ അല്ലാന്നിരിക്കെ പിന്നീട് നമ്മളിത് മൊത്തം ഫിക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പിന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ അവസാനം അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി ചേർന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു പേരോ അയാളുടെ ദൗത്യമോ ഒരു 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 ഫിക്ഷനാണ് പക്ഷേ അതിലേക്കുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു കാരണമാണ് എൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കോഴിക്കോട് നഗരം പിന്നെ നഗരത്തിൽ കയറി ആക്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആൽബുക്കർക്ക് ചെയ്തൊരു സാധനം സാമൂതിരി മാനാഞ്ചിറ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇല്ല എന്നിരിക്കെ ഈ നഗരത്തിന് കയറി ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യം ആൽബുക്കർ ധീരമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒന്ന് പക്ഷേ പക്കി പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഇത് കൊടു ഇവരുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ഇവരുടെ ഇത് കോയപ്പക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ കുറേ ഒരു ഒരു ഇത് കാവലായിട്ടുള്ള പത്ത് നാൽപ്പത് നായന്മാർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്കിതിനെ മാനാഞ്ചറെ ആക്രമിക്കുന്നു ആക്രമിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം സാമൂതിരിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമല്ല ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഇത് സാമൂതിരിക്കൊരു പാഠം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ പറങ്കിയൽ കുറ്റിച്ചിറ പള്ളി ആക്രമിച്ചു ഈ കുറ്റിച്ചിറ പള്ളി ആക്രമിച്ചതോടുകൂടിയാണ് പിന്നെ കളി മൊത്തത്തിലേക്ക് മാറിയത് അവിടെ പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ അവരുടെ 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 ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ 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 ജനത ഒന്നടങ്കം കൈ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് ഇത് ചെയ്താൽ ആൽബുക്കർക്ക് നെഞ്ചില്ല വടുവുമായിട്ട് ആണ് പിന്നെ കോയപ്പക്കിയുടെ പ്രത്യേക ഇതിൽ ആൾ മാറ്റി ഇവരെ കട കടലിൽ എത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട പടത്തലവൻ മാനാഞ്ചിറ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നെഞ്ചിൽ കുന്തം തറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഇത് സ്വാമൂതിരിയ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലുതായിട്ട് പ്രകോപിതനായേക്കാം പ്രകോപിതനാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ വിപ്ലവകാരിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു മാനവിക്രമൻ അന്നത്തെ മാനവിക്രമൻ രാജയുടെ കാര്യം കാര്യം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഏണ്ട് ഏഴോ എട്ടോ രാജ്യങ്ങളെ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ യുദ്ധം പിന്നെ തുർക്കി രാജാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പിന്നെ തടിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തുർക്കി രാജാവായ മുഹമ്മദ് ഒന്നാമന് കൊടുത്തയക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ പക്ഷേ കപ്പലറിവും അവരുടെ ഈ പീരങ്കി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അറിവും ഈ സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയുധ ഈ ഈ പിന്നെ ഈ ഇത്തരം ശക്തിയേക്കാൾ വലുതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ അവിടുന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ദ്വീപ് ദ്വീപ് കടൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെയും പിന്നെ തുർക്കിയുടെയും പിന്നെ മിസ്രികളുടെയും ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സംയുക്ത സേന എഴുന്ന് തിരിച്ചടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാളൊരു വലിയ പോരാളിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിലൊക്കെ പിടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂമിൻ്റെ വലിയ വലിയ പിന്തുണയും വലിയ ദാർശനികമായ
ഒരു ദലിത് ബാലനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ എന്ന് വളരെ യുവാവാണ് അന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ളൂരിൻ്റെ കാലഗണനയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു കാലയളവിൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിയെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അന്ന് ഇത്രയും ഒക്കെ പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളവരും പഠനം വേണം അത് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു രക്ഷ ഈ പഠനമാണെന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച രണ്ടാൾക്കാരാണ് സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂം അന്ന് എഴുത്തച്ഛന് ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവുകയും മറ്റത് അദ്ദേഹം പോരാട്ട വഴിയിലൂടെയും കവിതയുടെയൊക്കെ വഴിയിലൂടെയും പോകുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പം പിന്നെ പൊന്നാനി വലിയ പള്ളി ഒക്കെ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആ സമയത്താണ് ഇത് 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 വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് വലിയ തേക്ക് മരം കൊടുത്ത വെട്ടത്ത രാജാവ് തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മറുകണ്ടം ചാടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കാലം ഈ ആനയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലിയോ പത്താമൻ അല്ലേ പത്താമൻ അതെ അതെ ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രീതി കുറേ കൂടി മാനുവൽ രാജാവിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആനയെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ആന ഒറ്റ കാരണത്താൽ റോമൻ സഭ നെടുകെ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിചിത്രമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സഭ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സഭയിൽ വലിയ വിപ്ലവം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഈ ആന കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ആന കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിചിത്രമായ രസകരമായ ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് ഈ ലിയോ പത്താമൻ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോറി മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസമായിരിക്കും ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പമാരിൽ അത്രയും കലാസ്നേഹി ഒരു വശത്ത് കലാസ്നേഹിയും അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാഫിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ മാഫിയയുടെയൊക്കെ പിൻകാലത്തുള്ള തുടക്കമായിരുന്ന പിന്നെ മെഡീജികളുടെ ഒരിതാണ് മെഡീജികളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ പിന്നെ ബെന്യാമിൻ ശേഷം യാത്ര ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ മെഡീജികളുടെ അത്ര പണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ബാങ്കർമാരാ അവർ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ പിന്നെ പോപ്പാക്കും ഒരു ഒരു ഫാമിലി ഫ്യൂഡ് കടന്ന് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ രണ്ടുപേരെ വെട്ടിക്കൊന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ പോപ്പാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരാളാണ് ഒരുപാട് കലാ കലാപരമായി ഇതുള്ളവനും വലിയ സമ്പന്നമായ പിന്നെ സാമ്പത്തികവും മാനസിക ചിലവും ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ധനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു വലിയ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാനും എല്ലാ പണം ലോഭമല്ല ചിലവാക്കാനും അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു ദൂർത്തെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ എല്ലാം അടിത്തറ മെഡീജി ഈ മെഡീജി ആയ പോപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻകാലത്ത് വന്ന മെഡീജികളും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോപ്പും ആനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഈ മൃഗ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പത്ത് മുപ്പത്താറ് സിംഹങ്ങൾ തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ടുള്ള വലിയ സ്നേഹവും വന്നിട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഈ ആനയെ പ്രതിചേർക്കപ്പെടുന്നു വലിയ പിന്നെ ഇത് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും സംഗതികളും അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു മലയാളി ആന അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നത് മാർട്ടിൻ അല്ല പിന്നെ ഡാവിഞ്ചിയെയും മൈക്കിൾ അഞ്ചലയും പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ആനയെ കെട്ടിയതിൻ്റെ തൊട്ട റാഫേൽ റാഫേൽ ഇതിനെ വരയ്ക്കുക വരെ ചെയ്തു തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നമ്മളൊരു മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഈ കഥ നമ്മൾ പറയേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലൊരു വലിയ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഈ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു ഈ ഇതണക്കുള്ളൊരു ഒരു മൃഗമായ ഒരു 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 ജന്തു ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഇടപെട്ടത് ആരെങ്കിലും ആ ഒരു 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 പത്രപ്രവർത്തന ബന്ധിയായ ഒരു വലിയ ഉത്സാഹമാണ് അത് എത്ര കണ്ട് പോയെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പം അതി പ്രതിഭാശാലികളായ എഴുത്തുകാരോ ഈ സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ മടങ്ങ് ഇതിലേക്കായാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ പിൻകാലത്ത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിനേക്ക് ഇതിനേക്കൊരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അടുത്തൊരു ലീപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്രകളാ
ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു മെഡിസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിസി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ സീരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഈ മാർപ്പാപ്പ ഭാഗം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരത് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളത് തുടരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ റോമൻ സഭയുടെയൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കാം അവർ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് കാരണം അത് കൊലപാതകങ്ങളുടെയും പകവീട്ടലിൻ്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ചരിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ഈ കഥ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്രങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണേണ്ട നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിൽ ഒന്നാണ് മെഡിച്ചുകൾ എന്ന് കൂടി ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഈ ആന നമ്മുടെ ആനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആനയെ കൊച്ചി വഴി കൊണ്ടുപോയതായിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമോ പോർച്ചുഗലിലേക്ക് ഇതിന് മുമ്പും ആനകളെ കൊണ്ടുപോയതായിട്ടുള്ള അവ്യക്തമായ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ആനത്താരയായിരുന്നു ഏതാ പിന്നെ മലേ മലേഷ്യയിൽ നിന്നും ഈ നമ്മുടെ ശ്രീലങ്ക ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് കൊളമ്പിൽ നിന്നും പോകുന്നൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം സാമൂതിരി ഈ ഇടക്കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരോട് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാതാണ് ഈ കടപ്പുറത്തൂടെ പിന്നെ ഇവർ ആനക്കച്ചവടം നിർത്തുന്നത് ഇവരെ എനിക്ക് പിടിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആനങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരെ ചെന്നെത്താനില്ല അതാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വിവരം വെച്ച് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിന് അതിന് സഹായമായിട്ട് ഈ ഒരു ആനയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ സാമൂതിരി അപ്പം അമ്മട്ടിലും ഈ ആന വ്യാപാരം വളരെ കാലം മുതലേ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ആദ്യമായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും നേരത്തെയും പോയതായിട്ടുള്ള റഫറൻസ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആനക്കുട്ടിയല്ല നേരത്തെയും പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആനയുടെ ചിത്രം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അതിപ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരനാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഈ റാഫേൽ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ചീരൻ്റെ കാമുകിയായി വരുന്ന പെൺകുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ റാഫേലിൻ്റെ കാമുകിയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ ചീരൻ അല്ലെ ഈ നോവലിൽ ചീരനും റാഫേലും തമ്മിൽ വലിയ ഗുസ്തിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റാഫേൽ എത്രത്തോളം മാർപ്പാപ്പയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം റാഫേലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ലിയോയും റാഫേലും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റാഫേൽ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റാഫേൽ പിന്നെ മൈക്ലാഞ്ചലുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ പ്രായത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മൈക്ലാഞ്ചലോയും മാർപ്പാപ്പയും കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പക്ഷേ പിൻകാലത്തൊന്ന് റാഫേലിനെയാണ് പിന്നെ മാർപ്പാപ്പ വളർത്തിയത് ഈ ബ്രാമൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ മുഖ്യ ആർക്കിടെക്റ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ റാഫേലിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡാവിഞ്ചിക്കും പിന്നെ ഡാവിഞ്ചി അവിടെ നിന്ന് പിൻ വയസ്സായെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുക അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം ഇത് റാഫേലിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് റാഫേലിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് അയാളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ അയാൾ പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് പിന്നെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നൊരു ലൈഫായിരുന്നു റാഫേലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇത് കളങ്കമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അകാലത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായിരിക്കണം എനിക്ക് പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ റാഫേലുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പോകാം ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ ഒരിക്കൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ സാറേ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിങ് ആണല്ലോ ഇതിൽ അത്ഭുതം ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു ജീവിയെ ഒരു ആനയെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാരൊന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മാനവിക്രമൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്
നിർബന്ധിതമാകുകയും നമുക്കങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായിപ്പോയി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം അത് ആ ഒരവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യെസ് ഈ ഈ നോവലിൻ്റെ ആനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം മിക്കവാറും യൂറോപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ ലിസ്ബനിലും റോമിലും ഒക്കെയാണ് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് പോലെയാണ് ഞാൻ ആ നോവല് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അവിടെ നിന്നുള്ള ചില കോൺടാക്ട്സ് ത്രൂ മാത്രമാണോ താങ്കൾക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഓർ ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ് ദോസ് പ്ലേസസ് ദോസ് സിറ്റീസ് അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വളരെ വിചിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോകണമെന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ അതിന് പറ്റിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബെന്യാമിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 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 പോകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആന പോയ വഴിയിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഒരു റീവിസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആന പോയ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ പക്ഷേ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഇപ്പം പിന്നെ വീഡിയോസും ഷോർട്ട് വീഡിയോസും ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളും ഈ സംഗതികൾ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ചാനൽസ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഭൂ രേഖകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടു എനിക്ക് ഈ നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി കുറച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയിട്ടും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് നമ്മളെക്കാളും വളരെ റിഫൈൻഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ ക്രൂഡായിരുന്നു പീപ്പിൾ വെർ വെരി ക്രൂവൽ മച്ച് മോർ ക്രൂവൽ ദാൻ യു നോ ലൈക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ അത്ര പീസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കൂടി ഈ നോവൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി അത് ശരിയാണോ ആ എന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൂരത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അധികാരവും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആംസൻ അമ്മ്യൂണിഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലവർ വളരെ വളരെ മുമ്പിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല ഒരു ഒരു മൃഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് അവൻ്റെ മൃഗീയതകളെല്ലാം ഏറ്റവും മുമ്പിലേക്ക് ആദ്യം വരും ആരെയും ഭയക്കെടുക്കാനില്ല എന്ന് അതാണ് സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പുറം ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും ഇതുമൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എത്യോപ്യയിൽ വീട്ട് തടങ്കിൽ കിടന്ന് കിടക്കേണ്ടി വന്ന പെറോഡി കുവിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാസ്കോഡിഗാമയ്ക്കും പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ആ ചരിത്രം അതൊന്ന് പറയുമോ കുവിഞ്ച മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് നിക്കോളാസ് ഡി കോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരാളും പത്ത് അറുപത് വർഷം അത് അദ്ദേഹം പിന്നെ മഡ്രാസിൽ വന്നിട്ട് ഈ പിന്നെ സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ ചർച്ച് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നുള്ള രേഖയുണ്ട് ഞാനതാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം മലയാളി ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വളരെ വളരെ കൂടുതൽ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഈ തീരത്തേക്കാണ് അവർ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച് കോഴിക്കോട് വന്നതിന് പിന്നെ രേഖകളുണ്ട് അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വരുന്നത് വാസ്കോടകാമ എന്നുള്ള അല്ലായിരുന്നു ഈ തീരം വഴി വരാൻ ഗുഡോപ്പ് മുനമ്പ് വഴി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വെസ്റ്റേഷ്യ വഴി ഒരു
കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കഥ സന്ദർഭമുണ്ട് അതായത് മാത്യൂച്ചിയാടി ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ദുർമാത്മാന്തിനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തമായ വാക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം എത്ര ചങ്ങലക്കിട്ടാലും വിചാരണക്കിട്ട് കൊന്നാലും പുരുഷത്തമേ നിങ്ങളുടെ മേലെ കൂടി ഞങ്ങൾ പറന്നു വരും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വലിയ ശക്തമായ വാചകം സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നോവൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്തെ മതം സ്ത്രീകളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഭയങ്കരമായ ക്രൂരതകളുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടർച്ച തുടർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ചില രൂപഭാവങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ ഈ മെത്തേ ഇവരുടെ മെത്തേജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലേഡിയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉള്ളവരാ ഇവരെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തി അവരൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമരുന്നിനെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില 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 മരുന്നുകളെ സമാഹരിച്ച് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുക അന്ന് കാല് പിന്നെ കാലിനെന്തെങ്കിലും സാധനം വന്ന് ബാർബർമാരാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തല പഠിക്കുന്ന ബാർബർമാർ തന്നെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ കാലിന് ചെയ്യുന്നതും ഫിഷക്കുരന്മാരായിരിക്കുന്നത് അവരുമാണ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇതുപോലെ മതം തകർക്കുക ഇല്ലാതെ സ്വയം ഈ മതങ്ങളാവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരം പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തടവുകാരുമായിരുന്നു ഏതാ പല ദുർവിശ്വാസങ്ങളുടെയും തടവുകാരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വൈരുദ്ധ്യം എല്ലാ കാലത്തും ഈ മതങ്ങൾ വെച്ച് പുറത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു വാചകം എനിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് അസൂയ പോത്തുണ്ടാകുന്ന കായാണ് ശത്രുത ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കും ധനികർക്കും ശത്രുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇന്ദുബാബൻ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അല്ല അതൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അസൂയ വരുന്നില്ല അയാൾക്ക് ശത്രു ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്നുമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരാൾ എത്ര കണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ അയാൾക്ക് ശത്രുത ഇതും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ശത്രുത ഇത് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനിക്കാതെ അധ്വാനിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നവരാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മട്ടിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യരിൽ അസ്വസ്ഥത പെടുന്നത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യരിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അത് എക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് മരുന്നില്ല നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ പുതിയ കാലത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ഇന്ദു അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ത്രില്ലർ നോവലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വായനയുടെ ഇപ്പോൾ പത്തോ അഞ്ഞൂറോ പേജുള്ള ഈ നോവലെ ഒറ്റയിരിപ്പിൽ എന്ന് വേണമെന്ന തരത്തിൽ വായിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ നോവൽ ആക്കി തീർക്കുന്നത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അധികാരത്തിൻ്റെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കലിൻ്റെയും ഒക്കെ അർത്ഥശൂന്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നോവൽ അർത്ഥഗംഭീരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ നോവൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് നമ്മളുടെ ചരിത്രബോധത്തെ മാറ്റിപ്പെടുത്തും നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ ബോധത്തെയും മാനവിക ബോധത്തെയും ഒക്കെ മാറ്റി തീർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങി അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകളൊന്നായി കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ ആനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഇന്ദു ഗോപനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ബെന്നിക്കും ബാക്കി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ്